سلام جلسه شماره سه لکنات هست سه فریکو سه تحکیل میکنم این چند جلسه اول نتر امروز چهارم آفریل دوزار پونزده پونزده فروردین نوید و چهار نوید و چهار آیدین هم با منه مثل همیشه مثل این چند جلسه که داشتیم تو کادر نیست ولی <تصفيق> خب کاری که امروز میخوایم بکنیم اینه که ادامه بدیم تست STL مون STL بلیت همون رو امروز میخوایم ببینیم که امیدوارم ببینیم اون دار گرده واقعی گرایی رو دست بیاریم از این که چند پیکسل بر ثانیه چقدر پیکسل میتونیم رندر کنیم فیل ریت همون چقدر حد دقل تو پایپلاین STL حد سمن اینه که با تلک گرافیکیمون فیل ریت خواهد اگه جایی بخواد باشه فیل ریت خواهد بود مخصوصا اگه بخواییم فریم ریتمون بالا باشه اگر بخواییم رزومشنمون بالا باشه مشکل فیل ریت پیدا میکنیم اگر مشکل رو مشکل پیدا کنیم زمین که میخواییم پایپلاین رندرینگ استیل هم یه تستی بکنیم و یه محملی میشه برای اینکه بعدا ببینیم با درایورهای مختلف و کامپایل کردن دوباره استیل و آپشناش رو در آوردن و بردن تو شاید استفاده از فیچرهای دیگهش ببینیم پرفرمنس اون چقدر تردیم میکنه ببینیم که چه کار باید این, این میشه ابزاری برای چک کردن محفل محفل نگفتم گفتم محمل دیگه حمل میکنه اونو احتمالا ها ممکنه کاملا غلط باشه خب یه ذر این کدمون تمیز کنیم من یه استرکت کالر به این اضافه میکنم فقط به خاطر اینکه این کار کرده باشم استرکت باید باشه ولی خب فیلنگ کلاس می نوشم استرکت تو سی بای تو سی خوب تو سی پلاس پلاس خوب بای ریفرنس پاس داده می شم اصلا دست خودت هر کاری داری بخواد می کنی بای ویلیو یعنی خود استرکت خب بباشی کپی میشه وقتی که پاسش میگه بای ولیو دیگه بای ولیو ولی تو سی پلاس پلاس بای دیفالت پوینترش بای دیفالت نداره دیفالت نداره هر جوری که بنویسی همون کارو میکنی به این میگن روش درست برای نویسی هر چیزی که برای نویس مینویسه همون کارو روش میکنی اجازه بده که هر چیزی که میخواد بنویسه خب یه کانستراکتور می کانستراکتور دقت کنید که این کانستراکتور ایمپلیسیت و یو اینت هش تی آر یونیت و آرژی بیشم اکسس رو برش میذارم دقت کنید که در حالت عادی این کار ما خیلی لازم نداریم کنیم ولی حالی یه تکنیکیه که بعد نیست بگیم یو این تشتی یه سری نکاتی رو بخونم در مورد کلاس هاست رفت بگیم آر یه سری کانستنس میخوام توش تعریف کنم اول چیزا رو نه نه اون کار رو میتونستیم بکنیم ولی میخوام آره ولی مهم نیست واقعا من میخوام مسکاشو بذارم رد مسک این رد مسکو چی گذاشتیم تو کالر این رد مسک اوکی حالا باید اینا رو بعدا تغییر بدیم بخوام برای بخوام برای بخوام برای بخوام برای بخوام رد Just copy 
صفر هم داشته باشه نه دیگه خب نظری میگه نیست این صفره یه کانورژن به یو ایکس دو دارم میذاریم براش یو ایکس دو تی اپریتور اپریتور کانورژن ریترن تایپ ندارن مثل کانسترکتور اینا چون اپریتور کانورژن بعدش کانستی میدیم چی؟ بعد از متود یعنی این که این متود هیچ کنون از ممبرار رو فرگر نمید این دیونه کامپلی ارور باید میشه جنریت میشه آره. اگه داخلی سعی کنی یه چیزی رو تحریف بدیم خب اگه با دوتا کامسترکتور روشته باشه چی؟ برای مهم نیست دیگه یعنی با بای ریفرس باید این پاس بدی برای این کانستی میزدی که کسی خرمش نکنه نه دیگه یعنی که اگر یه اگر یه اینستنس کانستانت چه ولیو کانستانت چه رفرنس کانستانت چه پوینتر کانستانت از این کلاس داشتم از این اینستنسی و از این کلاس داشتم هم این فانکشن ها رو میتونی بازم روش فراهم کنی چون این فانکشن ها دارن قول میدن این متد دارن قول میدن که استیت داخلی اینستنس من عوض نکنم و اگه کپی بگیری پرو کپی یعنی در واقع اصلا اینجوری نیست خب چرا پرپرت میسن داره ردش برمیگرده چرا اوکی ولی میگم که اکسس اور پراپرتی معنی فاست داره توی تو زبان دیگه مثلا دیگه دیگه شال نات کنیم بس اینا رو اینجوری نمیشن بس اینا رو شیفت بدیم سه فول دیو دایرکتوری رد شیفت ری شیفت بلو شیفت الفا شیفت رو فعلا لازم ندارم این هست شونوزده این هست هشت خب طبیعتا مسکش میشه یک شیفت لفت left red shift shift left green shift in a این متد رو می‌خواستیم پیرسازی کنیم طبیعتاً قبل از این هستیم قبل از این هم پیرسازی شد این لاین که از مدود مادیفایر رایی که هم توی دیکلاریشن متد رو باید بزنیمش هم توی دیفنشن اگه مثلا اکسپلیسیت داشتیم یا ویرچوال داشتیم یا این چیزها لازم نبود که هم توی دیکلاریشن متد هم اونجا تو با اون بالا تو کلاس بزنیمش هم همین پای بزنیم بیشتر دارم استایل هم استر بیش میکنم تا اینکه اینجوری واقعا من همچین نمیدیسم ام کالر هست ار جی بی ام کالر هست ار ار شیفت لفت رد شیفت پورش با جی شیفت لفت گرین شیفت پورش با بی شیفت لفت بلو شیفت و تمام وقتی که میخوایم کستش کنیم به این خب یه دونه همین صافه امکاله رو برمیدیم بچنگ کن امکاله ریدش رو میخوایم چم کنیم حالا اگر بلو شیفت احتمالا کپی ریت یا دی ایسی را خودش نیست نه اکسپنشن پک مورد نه اصطلاح ستار شناسیه ریت شیفت و بلو شیفت 
وقتی یه ستاره ای داره به ما نزدیک میشه نورش به سمت بلو شیفت پیدا میکنه وقتی داره دور میشه به سمت قرمز شیفت پیدا میکنه حالا دیگه فرکانسش چون دور میشه هست از روی این به خاطر مثل اثر داپلر داپلر دقیقا اثر داپلر به خاطر اثر داپلر بعد این که نورش چرا من دارم میدم توی جای اشتباه ولی خب از روی این فاصله ستاره رو تخمی میزنن چون به خاطر ایک از تهوری های هابل ادوین ادموند هابل از خوش کشنان چی بود هرچی دور تر باشه سرعت دور شده بشن بشه حالا برمون کنیم بسید بیشی دیگه خیلی زیاد تر از این حفظ که من بدونم بشه ردش رو میخواب چجور ردش رو برگر دونم اگه گفتی کامپوننت رد این کالر رو میخوام بدقت کن که کالر رو با مصورت یه عدد سیو بیتی نگه میدارم اصلا رد و گرین و بلو شو جده کنه ندارم اون دوتا مسکو ها رو ترکیب میکنیم دوتا مسکو بلو رو میخوای برگرد رد رو خب بلو رو گرین رو ترکیب میکنیم از خود اصلی بیت وایز اند میکنیم ردش میدیم خب عدد ردش رو برگرد میدیم اون دوتا مسکو چه رو باید من دوتا مسکو چیه دوتا مسکو گرین و بلو چرا؟ خب این هم، همه رنگمون یه سری عدد دیگه این دوتا رو مستش کم بکنم هر چقدر میمونه رده نه اون همه اون رد نیست ردی رد شیفت پیدا کرده است زمینی که ما میدونیم که آر و جی و بی مون هر سه تاشون صفر تا 255 این یکی رو هیچ وقت وایلت نمیکنیم یعنی با رنگای مثلا 5 بی تی و 6 بی تی و 3 بی تی و کار نمیکنیم با اون رنگایی که پر چنلشون غیر از 8 بیت فقط با ترو کالر کار میکنیم به خاطر همین من میدونم که ردم همیشه دیویز بود همیشه صرف تا دیویز پنج و پنجه همیشه هش بیتیه و یک کانستانتی دارم به اسم رید شیفت خب اگه من این عدد کالر رو به اندازه رید شیفت شیفت بدم به راست و بعد هش بیتش رو بردارم رده ردم بود اسمید همون از یه شیفت دارم بس من ریترن میکنم ببین من رید شیفت باید میگه که توی این سی و دو بیت رد من از کجا شروع میشه مثلا وقتی رید شیفت به 16 بیت شیفت به چپ پرالیلی رو میره تو رد میشینه چرا ستا کامپوننت میسن آر جی بی؟ چرا الان داریم با سی بیتی کار میکنیم اگه نخواستیم با 24 بیتی کار کنیم هم این کار رو باید میکردیم ولی خب اون مقدمه بعدی به خاطر اینکه که سی یه دونه سی یه دونه سی بیتی رو اتره دیگه داشته باشم یه دونه هم سی بیتی داشته باشم یه شیفت هزینی زیادی نیست چون معمولا من کامپوننت آر جی بیشی جدا باید لازم ندارم مثلا مرام مهم نیست رنگ اون تو چیه اگه لازم خیلی داشته باشم خب یه فکری واسش میکنم ولی معمولا کامپوننت وایز جداگانه کار رو نمیخوام بکنم میگه اگه آلفا بلند میخوام بکنم هر کاری بخوام بکنم همشو با هم لازم دارم و همشو به صورت یه یه عدد باش برخورد میکنم حالا فعلا این که فقط یه تست ریترن میکنم ام کالر شیفت رایت رد شیفت اینجوری الان هر جا که بوده قرمزم اومده تو بیت 0 تا 7 مت ممکنه چیز دیگه هنوز چپش باشه یعنی هر چی راستش بوده رو میتونم دور چون به راست شیفت دادم و برای همین یه هم میکنم با سفکس بفهم فکر کنم یک کاستم رو بکنم دیگه الان من گیر میدم نه فکر کنم خودش این کاستر رو بفهم نشه این شیفت اینجوری این اپراتور روتیشن رو داره نه تو اپراتور استاندارد سی روتیشن نداره ولی کامپایلر رو یا اینترینسیک دست میدن یعنی یه فانکشن مانندی میدن که ترجمه میشه به یه اینستراکشن سی پی یو یا حتی پترن های روتیشن رو دیتکت میکنه و تبدیلش میکنه به روتیشن مثلا من میدونم که جی سی سی یه موقعی حداقل الان فکر کنم اینترینسیکش رو داشته باشه ولی تو وقتی روتیت بدی باید یه شیفت بدی به راست یه مقدار شیفت به چپ و حاصلش رو هم اور کنی هم علاوه تو مثلا میخوای 12 بیت روتیشن بدی به راست 12 بیت شیفت بدی به راست و 20 بیت شیفت بدی به چپ و این دوتار با هم اور میکنه حاصل این دوتار اینو چیز میکرد دیتکت میکرد جی سی سی و به جاش اینستراکشن رو روتیت روتیت میزنشن وقتی این پترن رو تو کودت میگه یه موقع این رد شیفت نیست گوین شیفت اینا رو واقعا لازم نداریم من بازم تحکیب میکنم فقط دارم اینا میگیسم برای اینکه استایل هم و بلو شیفت خب الان ما ست کالر ست رد ست گرین ست بلو این چیزا نداریم طبیعتا ها اینجا به جای اینکه دو این سی رو بگیریم یه دونه از این کالر ها بگیریم از یه استاتیک اسفرت اینجا بکنم استاتیک اسفرت یه افضال خیلی فوده که این کلم شیدیش توی سی پلس پوسه یازده از افشار استاتیک اسفرت میکنم سایز آف کالر مصابی چهار این چند ایزار ندارم که اتفاق بیافته ولی کالرش
Steam was a compiler, she wrote that yeah, it was a compiler, she was a little bit of a compiler. I'm not going to watch it, I'm going to watch it. Well, this build showed, I'm not going to watch it, I'm going to watch it. سه یا هفت هر چی به جز این الان که خود آیدی هم من رو میده ولی وقتی کانتایش کنم به من اون چیزی که اونجا داشته آیدی آیدی داره چیز میکنه دیگه داره این رو دارم شب کامپایل میکنه آره color should be forward دقیقا اون اروری که من اینجا نوشتم اون میده این خیلی این فیچر خوبیه واسه اگه اصلا چه چه کاری رو میتونه انجام بدی؟ هر چیکی که کامپایل تایم میشه انجام اصلا نمیتونی چک کنی که این پارامتری که به این فانکشن پاس داده شده حتما سه باشه اون کامپایل تایم نمیدونیم چیه به درمده تست نوشتن هم بخاره؟ نه دیگه تست فقط ببین مثلا بگی این فانکشنه باید همیشه 17 برگردونه یه کانسترکت یه ساختاری داریم توی سی پلاس باسه یه آزده به اسم کانست اکسپر کانست اکسپرشن فانکشن های کانست اکسپر هم میتونه شده باشه یعنی فانکشن هایی که کامپایل تایم قابل اولیت شدن هم قابل محاسبه یعنی در واقع از کامپایلر انتظار داری که وقتی فانکشن رو فراخانی میکنی مقدارش رو کامپایل تایم حساب کنه حتی اگر ریکرسیف باشه حتی اگر چیده باشه و عددش رو بذار اونجا یا کانستنت بذار اونجا بعد کانست اکسپرر رو قاعدتا روش میتونی استاتیک اسرکت کنی استاتوس ویژوال استوری دارم یعنی تایپ ندارم یه تایپ دارم همه که تایپ دارم فانکشن عادیه فقط کانست اکسپرر یه, د... یه چیز میچسبی بهش یه تایپ روز عدد پای مثلا پای حساب کنی بذاره آره دفعه مثلا آ اینا رو مگه اصلا انسان فکر می‌کنم جدول داره برای اینجور محاسبه ها که دیگه استاندارد ثابت و مشخصا تو سینوس کو سینوس و اینا رو خب باشه ممکنه تو دقت چیزی تو نداری دقت کامپایلر تو برای کامپایلر در واقع نه دقت نه نه دافلوتی دابلی چیزی اون اونایی که داری استفاده می‌کنی رو دقیقاً نداری یا برات مهم نباشه بعد اگه فانکشن کالر رو بذاری جاش به جای اینکه خودت یه ثابت اونجا بنویسی باعث میشه که در تئوری با حد اکثر دقت که میشه کامپایلر حساب کنه اونجا یا ران تایم حساب بشه بذاریم اونجا با همون دقت که واقعا داره اون کار مثلثاتی اینجوری یعنی مقدارش از پیش تنگ شده ذخیره شده تو مثلا کجا نمیدونم تو مثلا آی دی ای یا کامپیوتر چیزایی چرا حساب میکنه سینوس واقعا آره دیگه اون که سینوس که تبدیل میشه به اینستراکشن سی پی یو دیگه ولی کامپایلر ها معمولا یه سری لایبرری هایی دارن چون کانسپت کراس کامپایل هم وجود داره دیگه من رو این سی پی یو میتونم برای اون سی پی یو کامپایل کنم مثلا میتونم با همین حتی ویژوال استودیو که خب آخرین کامپایلری که این فیچر زاپورت میکنه برای مثلا آرم کد جنریت کنه درسته و سی پی یو که تو این کامپیوتر الان آرم نیست دیگه برای همین نمیتونه کامپایلر این استراکچر سینوس سی پی یو فراخوانی کنه به جواب سینوسی که میگیره رو بذاره تو باینری تو باید اون سینوسی که رو آرم هست اگه میخواد عدد رو کامپایل کنه حساب کنه اون سینوسی که تو سی پی یو آرم میخواد ران بشه رو سیمولیت کنه چون سی پی یو آرم که اینجا نداره میگه و از جوابی که اون میده رو بذاره چش درسته اگه آرم فلوتینگ پوینت چه جور خاصیه یه بلیچ خاصی داره یه کار خاصی می‌کنه دقتش هم بیشتر یا هر چی کامپایلر باید اون رو سیمولیت کنه و عدد مثلا سینوس پی دو اون رو بذاره جای اون چیزی که تو کدت نوشتی برای همین کامپایلر نمیتونه بر سی پی یو اعتماد کنه اینستراکشن سی پی یو رو صاف فراخوانی کنه چون این چون اون آرکیتکچری که روش داری ران میشی با آرکیتکچری که کامپایلر داره روشان میشه با اون آرکیتکچری که برنامه تو میخواد روش ران بشه ممکنه فرق کنه یا حتی آرکیتکچر اگه فرق نکنه سی پی یو مثلا 8086 کلی فلگ استیت داره چیزشون فلوتینگ پوینت کیوتشون یا حتی اس اس یا غیره که با اون فلگا میتونی راندینگ مودش رو عوض کنی دقتش رو عوض کنی یه عالم ارور هندلینگش رو عوض کنی یه کاری بکنی که همون سی پی جوابای مختلفی بده برای محاسبه تنش و خب طبیعتا اون وقت بازم کامپایلر نمیتونه بدونه که الان مود سی پی چه جوری حتی یه حسایی میتونه بسازه ولی برعکس کاری که میکنه اینه که واقعا سیمولیت میکنه تو سافتور طبیعتا ویژوال استودیو رو من نمیدونم ولی خب جی سی سی من میدونم که این کار میکنه جی سی مثلا از جی ام پی افکت میکنم استفاده میکردیم موقع یه لایبرری مالتی پرسیژن اریثمتیک که برای همین برای یکی از استفاده برای همین کار میکنه چرا از مسیر خارج میکنه همینجوری دنبال بهانه میگردم که برم خارج بشم از مسیر چرا من خارج میکنم خب میخواستم این سیگنچر این فانکشن رو عوض کنم به جای اینکه این سی او دو بگیره یه دونه کالر بگیره چیکار کرد؟ یه کالر بگیره ایده خوبی که اسم اپ تو اس پارم تو اینجا اصلا مهم نیست ولی مرسی که کالر سی اسمش اینجا رو از میکنم که هر جا استفاده کردم خب 
از فیل ترجیم میدم استفاده نکنم به جاش از مم کپی استفاده کنم اگر اشتباه نکنم مم کپی تو پدر پدر درستی که باید براش اینکلود کنیم سی اس چینگ به خود یا بالا من از هدر سی هست شاید دارم اشتباه میخونم شاید سی اس تو گلیب باشه برا تو سی اس چینگ قطعا مم کپی هست اینجا هم میخوام از مم کپی استفاده کنم اینجا استود فیل مم کپی دستینیشن من کجاست؟ دستینیشن من هست پیکسلز سورس من هست اوه من از مم کپی نمیتونم استفاده کنم چرا فکر کردیم میتونم از مم کپی استفاده کنم؟ این دقیقه خاصی داشت که از سین استفاده فیل استفاده کنم خب این هم به جای یونیک سیو دو از مای کالر فقط بود و کالر نیوش میکنم کالر کانسترکتور دیفالت نداره بر همین جا از من داره ایرور میگیره دات کنید که من نمیتونم آرایه ای از کالر ها رو اینجا کانسترکت کنم به خاطر اینکه این وقتی نیوش میکنم یه آرایه ای از کالر رو نیو میکنم کانسترکتور دیفالت رو فراخانی میکنه و کالر من کانسترکتور دیفالت نداره برای همین من میرم برایش کانسترکتور دیفالت میویسم که خیلی کار راحتیه آن اینشالایز میذارم به من چه کاری توش نمیکنم وقتی این کار رو بکنم حالا میتونه نیو بشه بعد اینجا به جای اینکه مستقیم این عدد رو پاس بدم از ثابت هایی که تو کالر تعریف کردم استفاده میکنم مثلا کالر رد رد ماسک کالر گرین ماسک اگه سرفیس نال بود پیکسل دلیت کنو برو create texture فلان اوکی همه چی درسته اینجا سی و دو رو فقط بذار بردارم بذارم هش سرفتر سایز آف کالر لزومن اینا کود جنریک تر رو بهتر نمی کنه باید اینجا هم به جایی که این کار رو بکنم حالا میگم کالر صفر و دیویس پنج و پنج و دیویس پنج و پنج هم رنگ قبلی من الان برفت این رو اجرا بکنم باید همون نتیجه قبلی رو ببینم که یه مربع فیروزه این گوشه سمت شب بالا بود همیش فیروزه یه دیگه نه سایان فیروزه که هم چیزی وجود نداره پس الان احتمالا باز بلندینگ و اینا مخرب خب الفا ماسک سف نه شاید چیز هم بلد این یو هایش حد داشتی که اینجا میشه بلشت هم چیز بلشت مهم نیست اگه نمیشد خطا میگرفت اتفاق بعدی نیست حالا بزید بقید بذارم عجیبی نیست برد اولین بار من این دارم خب کالری که آمده تو چرا کالر من یک شده مهم نیست میخوام کالر رو RGB اینجوری بهش بازدادم RGB و این کانشترکت رو کنم Shift Order Play Shift آه خب معلوم این رو باید کشت کنم به این سیاد اوکی چه رو یک مقدار شد چیف بدیم میشه 
صفر ولی بازم نباید یکی میشون یه باگی اینجا داریم امکاله رو من باید بعد از این اتفاق بشه 65535 یعنی بشه صف x f f f f 4 تو f اصلا یه اتفاق نیفتاد چه اشتباهی دارم میکنم که من اصلا نمیبینم یه همچین این مشکل تو کنم نمیبینم از این کانشرکت رو دارم رد میشه فعلا که همون اتفاق دیگه نه افتاره فعلا هم کالر هم این این تشتنگ سیوان شکاله داره کسیش این دیگه دارم وایدنش میکنم دیگه دارم بزرگش میکنم چشکالی نداره نسکار رو کنم باید بود چیفت رو بود چیفت رو بود رو چیفت رو چیفت رو چیفت چند این شونزده این مسخره دارم میکنم دیگه چی کنم دیگه باید بگونم این رو همه رو میشون میشه ام کالر الان چرا ازش یک این صفر شد بعد از این باید بشه ای وای از همه اونایی که این ارور من تو الان میدیدن و داشتن جیغداد میکردن بزر میخوام واقعا که چرا ای وای خب ترو شد در نهایت دقیقا یه یک میشه ترو بود غیر صفت توش داشت خب پس اون کست به چیز هم احتمالا نمیخواییم کست به ایدیت میکنیم آره من حتی میزدم آره این ویدیو بعدا ایدیت میشه قسمت های خجالت ها برش هست میشه یوپرو این کانسترکتورش یه نکته جالب میخوام در مورد اون گفتم اینا ایمپلیسیت هم یه چیزی بگیم من میتونم اینجای کلمه اکسپلیسیت بذارم توی این که هست این لاین اکسپلیسیت این لاین یا این لاین اکسپلیسیت 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 پنس 
رو کامپیوتر بود بکنم جلسی ها نفتونه پیدا نکرد این هم کسا مهم است بحث مورد هم نیست خب میخوام یه فانکشنی بنویسم که یه عالم تکسچر درست کنم بهش بگم انقدر تکسچر درست کن انقدر اندازه هاشون باشه مثلا رندوم انتخاب کن اندازه هاشون رو و رنگ هاشون هم رندوم انتخاب کن یه همچه فانکشن انتخاب درست کن اسمش رو میذارم set up textures یه همچین چیزی که یه وکتور از بازم تو کد نهایی ما از وکتور STL استفاده نخواهیم کرد دیتا شاچر اصلا بدی نیست ولی وکتور STL استفاده نخواهیم کرد سعی میکنیم که توانهای دو باشه فرزه که میگیری که چرا؟ اما مالا حتی در بانوز بود حتی رو موبایل ممکنه هنوز رو بعضی دیوارسی که تازه رو موبایل هم حتی در بانوز حساب میشه موبایل رو موبایل دو سال دیگه ایج دیگه رو بود ایج گذاشته ولی STL texture uh, ما اصلا آره. سویم نفت استفاده میکنیم اطلاس میکنیم احتمالا آره مخصوصا انیمیشن همون حتما این کار کنیم کرد اتفاقا تو اطلاس کردن وقتی میپ مپینگ هم داشته باشیم مشکل هایی پیش میاد که توانه دو نه باشه میپ چرا بگیم ما هستم چیز داریم دقیقا نبا داشتیم میخوام بگم که ما آره ممکنه داشت استفاده بکنیم دیگه مجبور بشیم استفاده کنیم مخصوصا که پرلکس داشته باشیم یه چیزایی رو بخوایم که بک کاری اتفاقی بیفته کار احتمالا ممکن استفاده بکنیم ولی نه میپ ریسایز میکنه دیگه برای ممکنه بلید کنن تکستچر رو هم دیگه ستاپ تکستچرز البته استراکچر تکستچر که استفاده کنیم که این نیست نباید این باشه بعد خودمون یه اسپرایت مانند بنویسیم آره بذار من structure is project تعریف کنم یک رو استرکت تعریف کنم چون اون یکی کالر رو هم باید فرمتش خب سپرایت دیتا های سپرایت توش چی میخواییم نگه داریم؟ یه دونه تکسچر پوینتر میخواییم نگه داریم مثلش هم میذاریم تکس احتمالا نه مثل تکسچر احتمالا ویتر هایتو اینا رو از خود این میتونیم بگیریم پس ویتر هایتش رو حالا بذار خودمون دیگه داریم دیگه چه از اینس دابلیو ایچ درسته؟ فعلا همین هم اسپرایت کنیم این فعلا خیلی خیلی خوب نیست ولی یک کانسترکتور من برش نیستم Ins W Ins H STL Texture صاحب تکسچر اینه بذار این رو از هم جدا کنم صاحب تکسچر نیست پس پس اون فانکشن من هم همون استیل تکسچر برمیده کنه ست اپ تکسچرز خب ست اپ تکسچرز این این تلاب کلش این 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 Using the 
getting some kids at this form of spectrum, but I'm very sure هم میخوام یه تکستچر با اندازه رندوم و رنگ رندوم استفاده از اون کریت سالید کالر تکستچر درست کنم چجوری این کارو بکنم کاری نداری که اونو فرخواد میکنم میگم که رت آی مساوی است با کریت سالید کالر تکستچر با رندر هم برای این رندر میخوام تکستچر درست کنم متاسفانه از فانکشن رند C استفاده می کنم محسن ندارم از رند C++ استفاده کنم واقعا تو این تست برای مهم نیست دیستریبیشن رندوم هم و رندوم نست واقعا برای همین بیشش کنید ندارم که C is to deliver recruit کنیم و تایم رو هم با C تایم رو هم رو هم باید زنتون پینک فلوید پخش نشد رندرر آه یه فکر تی فانکشن برای رندوم بخواست تی فانکشن این این فانکشن تمپلیتی خواهد بود رند رند خودش یه بار اکسپلوسیبش اکسپلوسیبه نه رند خودش هیچ بیمونی که هیچ پرداشت نمیدید آه بین صف اکبر میگردید نه بین صف تا یه ثابتی باسم رند مکس برمیگردید و رند مکس رو ویژه بستودیو سی و دوزا رفتش از هفته فکر کنم بشتو خیلی پایین چند حالا من الکی تو تر دارم ترک میکنم هیچ کمکی به رندوم نیست همانه میکنه ولی خب رینج همونی کم بزرگ تر میکنه ولی خب بایاس میکنه به سمت حالا بس زوج و فرق دارم هست رند از افتر رند در صدش بر های من های لو به اضافه یک به اضافه لو خب یادت به این های لو میده اگه فرض کنیم های از به بزرگ تره حتما و با اسرت هم هست با اسرت و خیلی بدون فراخوانی نمیخوام آخه اینا باید پارا پاس بدیم رندوم خراب میشه سریع میفهم خب رند اینت چی میخوام اینجا پاس بدم دبلی ایچه رند اینت W مینو W Max و اینچ H مینو H Max چه جور و کالر هم هست کالر آم 
brand inter self the sponge hundred or GB. Right. Brand inter surfer dust and your times. اینجا میتونم سرت کنم که کجار مخالف باشه با رت سیاسیت من اینجور کردم خب برای تو برگرد موف میشه طبیعتا وکترمون بیرون این کار هیچ اشکاری توی رت بس بس مدرن نداره مخصوصا اگر اوبجکت که داخلش انزاش کوچیک باشه یا هم که موبل باشه نه حتی اگه موبل هم نباشه نه خود وکتور موف میشه اصلا کپی تو اتفاق نمیفته زمین که این پترنی که من استفاده کردم به طور خاص حتی قبل از سیکلوسات 11 هم کامپایلر رو ممکن بودین و اپتیمایش کنم بهش میگن ریترن ولی اپتیمایزیشن یا یکی از وریشن شاید نیم ریترن ولی اپتیمایزیشن که وقتی متغیر اولی که تو فانکشن تعریف کرده بودی رو ریترن کرد یه داستان ایالت خاص پیش میمد که خوب بود الان نمیخواه بازم استفاده کنم الان برای همون مهم نیست به خاطر اینکه سیکلوس رو یازده گارانتی میکنی که این حتما موف باشه فکر کنی گارانتی میکنی خب راجعه موف شید؟ به جای کپی موف میشید نگران نمیشه حتما بهش برخورد میکنیم در مورد موف یعنی اینکه که ببین وکتور دیتا سترکچر یک یا آرایه که بزرگ میشه دیگه برای همین دیتا های داخل این آرایه دیتا های آرایه داخل آبجکت وکتور رو نیستن مشخص هم هست نیستن آره یه پوینتری داره به یه جایی تو یه جایی رو هیپ احتماله وقتی که من بزرگش بگم نه بحث بزرگ کردن نیست بحث بحث اینه که این وکتوره رو میخوام یه وقتی کپی کنم توی وکتور دیگه وقتی این کار رو میخوام کنم برای این وکتوره به همون اندازه باید جا بگیرم و اونا رو یکی کپی کنم تو اگه خودشون کپی کانستراکتور داشته باشن کپی کانستراکتور منبراشو فراخونی کنم و المناشو فراخونی کنم الی اخر یه وقتایی هستش که مثل اینجا ببین بعد از این خط من این وکتور هم دیگه لازم ندارم رت رو لازم ندارم رت رو در نخور رو برای من اینجا بعد از این مشخص هم هست که ریترن ولیو فانکشن دیگه بعدش که اون رت رو لازم ندارم که بس نمیتونم لازم داشته باشه برای همین چه اتفاق بدی میفته اگر من این وکت... این رت مثلا دست چپ من این رت یه پوینتری داره به یه حافظه ای. یه وکتوری هم داریم بیرون این فانکشن که این باید کپی بشه اون تو تقریبا اگه بچه کپیش کنم من که میدونم بذارم نمیخوره که این وکتور به جایی کپیش کنم اون تو این پوینتر هست تو این بردارم پوینتر رو بذارم این تو که این به همون حافظه اشاره کنه بعد این رو پوینتر رو نال کنم این وکتور این رت که توی این فانکشنه که من میدونم به دردم نمیخوره بعد از اون خط میشه یه پوسته خالیه به درد نخور میشه پوینتر این وکتور خالی این وکتور پر میشه بدون که من دیتای کپی کرده باشم یه پوینتر کپی کرده با حسن دوتا پوینتر سه تا پوینتر کپی کرده یه پوینتر دوتا سایز و سی پلاس پلاس یازده اجازه میده که این اوورلود کنیم برای موف شدن تایپ یه فکری خودت بکنی به کاری بکنی تایپی که موف میشن رو معمولا تایپ هایی که اکثر دیتاشون بیرون خودشونه و رو هیپه و اینا خیلی راحت موف میشن این موف شدن خیلی سریع تر نسبت کنی شده اما کجا موف شده اتفاق موسیقی؟ اینجا اونجایی که این رته وقتی من بیرون یه جایی بنویسم X مساوی است با setup textures X یه وکتور STL texture pointer دیگه درسته بسیار نیستم X مصابه هست با setup textures دارم میگم مقدار بازگشتیه این setup textures هرچی هست که مشخصا یه وکتور STL texture دیگه اینو رو move میخوام بکنی توی X چون مقدار برگشتی function طبق تعریف بعدش دیگه به درد نمیخوره پس دل رو رو بکش بیرون و بذاری تو دل رو به درد من میخوره ولی خودش لازم نداری دل رو دهشون و اتفاق جای دیگه هم میفته یعنی خیلی درد بخوره این. این کار چجوری گارانتی میکنه اتفاق میفته؟ یه جاهایی طبق قوانی زبان اتفاق میفته یه رفتی پیدا میکنه به R value reference به R value ها کلن دبولش بیشتر صحبت میکنه بعدا الان واقعا رفتی به بحث همون ندرم فقط میخواست اینو گفتم که ببین رو درستی این کتش تأثیر نداره اگه کپی هم میشد باز درست بود این کت چرا دل رو دنگ ندارم یک چرا آدرسش رو پاید نمیکنه بابون؟ دل رو این چیه توش؟ تو این وکتور چیه؟ دو تو پوینتر تو آدرس همون رو آدرس ها رو میذارم تو خانم آدرس کپی میشه در دیگه این وکتور ممکنه یک میلیون آنصور داشته باشه توش هر کدوم هم چهار هزار بایت باشن چهار گیگابایت اندازه این چیز باشه این وکتور دیتا این وکتوره باشه خود وکتوره ولی 24 بایت 
24 بایت کپی میکنه بالاخره یه چیزی باید کپی بشه میدونی وقتی میدونی آب مصابی به و آب این تجاره هستن بالاخره یه 4 بایتی داره کپی میشه دیگه درسته اینجا هرشته میشه گذاشته میشه اون بدون کپی که اتفاق نمیتونه بیفته ولی چیزی که کپی میشه فقط خود اون آبجکت بدون اینکه علمان های بیرونش اون چیزی که هیپ داره در هر حالت موف بدتر از کپی نخواهد معمولا برای شرایطی موف میتونه یه خورده بدتر از کپی باشه خب set up textures بعد ببینم یک کار مهم من بکنم اینکه تکسچر ببینم ارجو تو نشو تکسچر به جای اینکه تکسچر رو بسازم اسپرایت رو همجرست همیسازم بگیم به اسپرایت رو شدیم باشکره تکسچر رو چی بود؟ تولارزش نمیدونست حتما فانکشن داره که تولارز تکسچر رو من بده ولی تولارزش شما نمیدونست خواستان تولارزش رو داشته باشه اشکال داشت خب یه هرفی دیگه داشتم رو از اسپرایت جدو کنم یعنی میخواستم اسپرایت رو تکسچر رو مشترک داشته باشه اشکال نداره اون کار نمی کنیم کمکی به تست علا نمونه کنیم ولی اسپرایت رو من باید دسترکتور برش بنویسم که SDL destroy texture texture شو دسترکتور کنیم تکس نه دیگه تکس هم دارنه پارامتر کانسترکتور شو تکس اون چیز دیگه این استور دارنه کامین اسپرایت اینجا به جای اینکه من اینو بسازم حالا بذار این باشه بذار این باشه ولی ست آف از کلمه که یه اوتو هم بذارست این کار میکنم اوتو اسپرایت مساقی است با ست آف اسپرایت خب 
ستاپ سپرایت چند تا سپرایت درست کنیم هزار تا فیل خوبیه عرض طولش چقدر باشه مثلا بیست در بیست تا صد در صد باشه خب این سپرایت هامون هر کنی بموری یونیت و جده بر کچه رو خواهم گرفت هزار تا آره درست توی ویدیو مموری ها در تئوری تکسچر ها اگر کارت در اکسلریتد باشه اون رندری که داریم استفاده کنیم در تئوری تکسچر ها تو ویدیو مموری الوکیت میشن فرقشون با سرفس این بود که سرفس و تکسچر تقریبا یه دیتا استراکچر یه چیزن یه بیت مپ دو بودی هن. ولی سرفس تو سیستم مموری همیشه تکسچر اگر رندر رو اجازه بده تو ویدیو مموری حالا اینجا اتفاق میفته آره حالا خواهیم احتمالا حس میزنیم داره داریکتوری استفاده میکنه دیگه برای همون تکسچرش هم داره خودش کنه. این کارما تبدیل میشه به یه شیدری کودکان این کارما نه نشون دادن این تکسچر رو نشون دادن اشاره حتی اگه ما فکر میکنم دیگه از آره فکر میکنم دیگه از داریکتوری و اینو استفاده نمیکنه یه موقع استفاده داریکتوری که الان وجود نداره البته شیدر خیلی ساده شیدر خیلی ساده خیلی هم خوب نیست چون حدس میزنم که هر ترانگل ما تبدیل بشه هر چیزی کپی رکتی که ما انجام میدیم تبدیل بشه به یه دراکال که خیلی اتفاق خوب نیست ولی یه شب تکشارش میبینی که حتما دراکالش شده همون شکر جای کرد حتی نمیدام حتما نیست ولی جاهای دیگه این شده در حالت عادی آره ولی خب توی ای پی آیه حتی خیلی مدرن هم نه ولکان و داریکتیکس توال و متال و اینا نه نبتر متال هم مدل ریسورسش باید لس نیست ولی توی داریکتیکس 11 میتونی از باید لس ریسورس استفاده کنی تا جایی که میدونم تو اوپن جیل که قطعا میشه من خیلی با داریکتیکس های جدید کار نکردم تو اوپن جیل با اکستنشن های اوپن جیل اکستنشن که همه میدیا داره هم ای ام دی داره میتونی اصطلاحا باید لس رندرینگ انجام بدی باید لس ریسورس داشته باشی یعنی تکسچر تو لازم نیست سه تا تکسچر 5 تا 15 تا حد اکثر یه تعداد مشخصی مثلا زاده 16 تا هرچی اون تعدادو بایند کنی به یه استیت رندرینگ بعد میشه بعد یه دراگ کال انجام بدی از اون تکستچر استفاده کنی میتونی همه تکستچر باشه با پوینترشون ازشون استفاده کنی تو جی پی یو مموری یه شیدر راحت میتونه 100 میلیون تا پوینتر داشته باشه حتی به جز این عکس همه تا اونجا که من میدونم همه پایپلاین رندرینگ مدرن تکستچر تکستچرشون تو آرای لود میکنن یعنی یه آرای از تکستچر دکلر میکنن مثلا 1024 تا تکستچر مثلا 500 در بازار 500 در بازار چون میدونم 700 تا تکستچر 1024 1024 هر چقدر که دارن آرای تعریف میکنن و همیشه و همه اون آرایا رو بایند شده نگه میدارن چون تعدادشون زیاد نیست که هی نخواد سویچ کنن برای اینکه فقط تکستچر رو سویچ کنن شیدر از ت... میدونه که باید تو این آرای ها استکچر 17 و 418 و 819 و 20 استفاده کنه خب 401 401 بدون هیچ دلیل از اون استفاده کنه که اینا مثلا میشه تکچر صورت و لباس و مثلا اسلحه یک کارکتر هست یه تکچر یه شیدر دیگه از یه ایندکس هایی دیگه استفاده میکنه برای اینکه هی مجموع نشی به خاطر تکچر عوض کردن تو استیت وایپلانی تو آپدیت کنی و مجبور بشی دراکال های جایی بیشو کنی یا دراکال های با آور هده مالو تریشو کنی بعد اون وقت اصلای فیزیکالی بیش رندرینگ اگه چه میدونم من اکثر آبژکت های دنیا از یه بی دی آر استفاده میکنن از یه مدل لایتینگ استفاده میکنن تقریبا برای همین با یه شیدر همش رو میتونی رندر کنی استفاده که از این ترم دارم میکنن لزوما درست نیست دارم ساده میکنه برای همین لازم نیست که دراگ کالا تو هی دراگ کالای جدید ایشو کنی فقط به خاطر عوض کردن این استیج تو تست هم میشه با دراگ کالا و جی پی مموری اینا رو سعی میکنید بشه سعی اگه برسیم به جایی میشه بریم خب رندر پایپلاین اونم میخوام اینجوری عوض کنیم که این اسپرایت ها رو بزن اسپرایت ها رو براشون پوزیشن هم تعریف بکنم بعد نیست پوزیشن رو دیگه جایی بنابرای آره تفرم پوزیشن هم براشون تعریف میکنم شورتینگ هم نخوام نه فعلا نمیخوام تا چیم که نوزه که شنر یه جا رندر بکنیم اونه که دیگه رندر شده میاد اون یعنی ممباش اوبررایت میشه با ایتی دیگه تو تو فریم بافر اوررایت میشه دیگه آلفا بدن نمیتونه دیگه تو فریم بافر اوررایت میشه بعد کی تاسی میگیره اینا رو رسترایز میکنه رسترایز رسترایز یعنی که کل اون ابسترکت مموری که تو حافظه سو تبدیلش کنه به این اسمش رسترایز اسم این بلیت کردن 
ولی در واقع چون از این پایپلاین تیر دی داریم رد میشیم رستریزیشن هم اتفاق میفته رستریزیشن اونیه که یه مسلس رو میدیم به چیز به پایپلاین رندرینگ اون به جی پی مون میگیم به مسلس مسلس رو میدیم پوزیشن رستاش رو میدیم بهش میگیم که خود تشخیص بده که چه پیکسل های این تو میافتن چه فرگمنت های داخل این مسلس میافتن اون فرایندی که تشخیص میده این مسلس مسلس چه جوری نشون میده این مسلس اینجاست و این پیکسل ها این فرگمنت ها داخل این مسلس میافتن اون اسمش رستریزیشن درسته بعد به ازای هر کم از اون فرگمنت ها فرگمنت شیدر یا پیکسل شیدر رو ران میکنه و خب رنگ خروجی اونو مینویسه اونجا تو فریم بافر در سایت اسپرایت ها پوزیشن هم داشته باشن بعد نیست پس پوزیشن پوزیشن هیچ کنم اینجا اسرکت نگه دارم به جایی نه برای این استرس تست ده استرس تست نیست نه تعدادش مثلا اینکریمنتال زیاد کنه دو مرده کردن کجا مثلا آره بیچون میکنم مثلا تو وقتی که رنگ سالی جنریت میکنی برای این اکسلات و این که مثلا تکشر واقعی رو هارد لود بکنی یا رو دیسک بیاری تو مموری چقدر این تست شما دوباره در نهایت دوباره میپرسیم در بزن رو بنویسیم بگو خب بگو واسه میگم که فرق این که سالید کالر ما استفاده میکنیم و این که تکشر از دیسک لود بکنیم تو مموری و این کار رو دیگه انجام بدیم تفاوتشون چرا میشه شما در نهایت اون کار خواهیم کرد دیگه آره ببین وقتی میاری تو مموری از رو دیسک لود کردن ممکنه کند باشه وقتی میاری تو مموری هیچ فرقی نمیکنه که این تکچر سالید کالر یا یه عالمه رنگ عجیب غریب داره یا هر چی هیچ فرقی نمیکنه سایز تو پیکسلش کنه یعنی وقتی میخواد رنگ قرمز رو به سازه بذاره اونجا و اینکه بره روی فایلی بخونه از مموری کپی کنه اونجا این تف... یکی از این نظر این کسی مهم نیست خب این لودینگ تایم مهمه درتی به ران تایم مگر اینکه به احمقانه ترین شکل ممکن این دیتا رو دیسک نوشته باشه بگرنه هیچ تأثیر نداره باز اگه تکشر زیاد داشته باشیم به سادشون وجود باشد ران تایم کراش میکنیم این چی گوه؟ این مثلا فایل بزرگ داشته باشیم زیاد باشد نه لود بگیری وقت اونجایی که داری ریسورس تو لود میکنی ریسورس ها تو که وسط فریم لود نمیکنی که ریسورس تو اولش لود میکنی یا جاهای مشخصی لود ولی هر فریم که این کار خب این پس یه سیستم جی پی مموری لازم داره این اگه همه رو میخوای تو جی پی مموری نه کلا یعنی لود معمولی که میکنی جی پی مموری مصرف میشه برای این کار بستگی داره مموری بستگی داره که رندر رو چجوری کار کنه ممکن اینا رو تو سیستم مموری نگه داره خب ما از تکچر استفاده میکنیم آره برای همین ما تو جی پی مموری نگه داریم جی پی مموری پر بشه میره سیستم مموری استفاده کنه فال بک کنه یعنی که نه با گو بی اس نه 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 خب تکچر نمیتونم دیگه کریت کنم دیگه نال برمیگرده به میگه نمیتونم اگه سیستم اگه جی پی رو خودت باید خالی کنی. آره من خیلی زیاده ما سیستم باید منیجمنت داشته باشه. چه بازی تو ما ممکنه مشکل پیش نیاد. یعنی ممکنه ما اندازه بگیریم به شورشام رو ببینیم برای هر لول یا هر چیزی شبیه لول مثلا 100 مگ بیشتر ویدیو مموری لازم نداریم برای همین الان دیگه هر همه دیگه 100 مگ ویدیو مموری رو دارن برای همین مشکل نداره. خلاص. احتیاجی نداریم که لود آنلود کنیم بریم میریم جلو. ولی خب حالا سیستم اون دوباره خب این من یه اسپرایت خب این رو بسیدیم میجر کنیم پونتر اسپرایت پونتر میگیرم اسپرایت و اینت اکسو این آبژیکت چیه؟ اون کارکتر که را میره مثلا مثلا اینجا که فعلا یه بلاک انتیتیه چیزه لاجیک خواب دارم دا آبژیکت تو این تست مون ندیگه تو این تست فقط میشون سجاش میلرزه یه هرچی برای رو دقیقه Who's exposed by you? Spirit monitor. Spirit. 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 X. X. Y. استرکتر هم نمیخواد چون اسپرایتش مال خودش نیست و اسپرایتش رو لازم نیست آزاد کنید که دیگه اسپرایتر رو آزاد میکنه و 
دکتر این یعنی تعداد آبجکت هم دیگه پس من یه وکتور وکتور آبجکت میگیرم رد و رد دات ریزرف میکنم انتا و فور انتا ای مثلا وی اسف ای بجکت هست از ان پلاس پلاس ای و میگم که red.emplaceback emplaceback پارامترهای کانشترکت اون آبجکتی که میخواد این تو بذاره رو میگیره آبجکت ها رو مستقیم سر جاش ته اون وکتور کانشترکت میکنه یک کپی کم تر بگیره مهم نیست هر کی نمیدونه از همون پوشبک استفاده کنه هر کی نمیدونه چی پارامترهای کانشترکت رو میگنم پوزیشنشه که او اندازه صفحه رو میخوایم چرا اینا رو توی یوتیلیتی نمیذاری؟ دو تا سوالی که این که اصلا چرا اصلا باید سایز رو بدونه؟ برای که پوزیشن رو میخواد جایی بذاری که؟ چرا بهش بدیم اینه؟ چرا یه از یه رو بخونه؟ چرا این کار بکنه؟ این که بهتره که استیتش سایز یعنی یعنی چی هر چی که میخواد بهش بدیم خیلی بهتره سایت فکر نمیشه باشه نه استیت از گوری بخونه واقعا نگران باشه کی استیت رو میخونه وقتی میخواد استیت رو تغییر بده ما یه مثلا ویدو وایت مال همه نیست ویدو هایت مگه مشترک بگه عوض میشه لازم میشه چه ربطی داره ممکنه بخوام یه سری آبجکت رو تو این گوشه صفحه درست کنم مهم نیست این تست ولی فلسفه فانکشن خوبه که دیتا هم دیتاش اکسپلیسیت باشه دیگه هر چی که استفاده میخواد بکنه بهش بده رندر هم دادن میخوام نه نمیخواد نه این رندر رندر داشته دیگه نه این نمیخواد آره این نمیخواد چون اسپرایتر جای دیگه میسازیم میگیم پاس میگیم خب ام پلیس بک چی میخوام ام پلیس بک کنم تو این پوزیشن یا چی میشه رند اینت پوزیشن که میخوام از صرف تا تا کجا تا اسکرین دبلیو من های من های ویدس خود این اسپرایت ها دیگه درسته پس اول چون اسپرایت شد کنم چپ بالا هست پیوت پوینت نشم میگم توست نه پیوت پوینت اگه کرسر موس بود پیوت پوینت داشتیم انگر پوینت بشم نه این یه رکتنگل یه دیگه بالاخره صفرش اینجاست یه ویدس شاهدش رو اومده خب پس کی تصمیم میگیره که از این جایی رسم کنم چرا از این پایینش رسم کنم کجا از وسطش رسم نمیکنم و از اونجاست دیگه دستگاه مختصر دو بودیش از اون گوشه سمچه این مال اس دی خب من یه دونه رندوم اول میخوام اینت اس مساوی است با اون رند اینت سفر اسپرایت اسپرایت دسایز این برای اینکه من گیر نده که این جانه میشه این یکی رو هم کست میکنم خب امپلیس بک امپلیس بک میکنم من های اسپرایت بذار اینجا بجا این که این کار رو بکنم پوینترش رو بگیرم مستر اسپرایت خب، 
ببین اگه صفت تا ده باشه اسکرینمون بعد اسپرایتمون دو تا باشه یعنی اینکه رو هشت و نه نمیتونیم بذاریم رو هشت میتونیم بذاریم چون نتونیم بذاریم هاش میتونیم بذاریم پس اضافه یکم باید بشه نه انکلوسیو دیگه بس درست انکلوسیو خب این از این رند اینت صفت رو اسکرین اچ من های اس دات اچ و کانسترکتر سپرایت سه و میپارا با چشم بوده سپرایت بود یا اولی پارا با چشم بوده سپرایت بود سه و میپارا با چشم سپرایت بود اوکی و اینجا هم پوینتر سپرایت باید پاس بدم پس پوینتر سپرایت میشه آدرس پس کاش این کار رو میکرد ای حالا میرم میرم کمی قاطی کردن پوینت رو رفرنس با هم بده بده پوینت رو من نمیخوام توی نگه دارم اونجا هم رفرنس پوینت رو قاطی با هم نمیکرم اون اطوره نمیدارم اون اطوره کپی میکرم اون که اون دکتر کپی کنم با کافی بینم اینجوری درسته رو بهتر خب پس من این رو امپلیس بک کردم این تو یه اسپرایت رندوم انتخاب میکنم و اون اسپرایت رو یه جای پوزیشن رندوم میذارم این میشه آبژکت دیگه به اون تعداد که گفتم کار انجام میتونم درسته؟ یعنی آبژکت هم اسپرایت های مشترک خواهند داشت چرا رندوم انتخاب میکنی؟ این چی؟ از اولی بردار رندوم بذار دوباره رو رندوم بذار همشون رو من اینه بگونی تو صفحه بذاری در نه خب من میخوام یه اسپرایت رو پنج بار شاید بذارم اسپرایت دیگر دوبار بذارم به من میخوام در تا اسپرایت درست کنم هزار تا آبژکت مثلا یا هزار تا اسپرایت درست کنم پنج تا آبژکت رمتی اینو به هم نرم خب پس این از اسپرایت هم و اوتو آبژکت مصابی هست با set up objects چند تا اینش چند باشه مثلا دو هزار تا object مخوام که تو داشت دارم زیاد بخورم این درست نکرم screen بیت رو از که هایت هم بازفر میکرم بیت رو باشه screen هایت بیت از کنی هایت از کجا بیارم استیل بایم بیده کجا بایم بیده از ویندو باید بگیرم نه ویندو ویندو شم فانکشن باید داشته باشه استیل گیت ویندو نمیدونم فلان استیل گیت ویندو ریکت استیل گیت ویندو get window size آره client size آه تو چیزش داشته بود window و screen width و screen height خب اولا اینجا تو از افت object ساز Screen, 
screen width, screen height, sprites, and sprites. Okay, for the time. No object time is left. To render loop, I'm going to go look for it, but object time no. Render can be also. این بذار این این آخر از همه بذار که این فیوزه این گفته رو همه شد همین آبژکت ها وقتی میخوام رندر کنم روشون لوب بیزنم فور کنسترف او دو نخته اوپچیگ دو نخته اوپچیگت این رندر رو دو تا رکتنگل هم رو تعریف کنم دیگه برای رندر کپی وقتی میخوام بکنم SDL رکت سورس و دستنشن فیلم این تو هم این شلطشون میکنم SRC داد. از چه ترینگلی از چه رکتنگلی میخوان استفاده کنم سورس داد آه یعنی چه رکتنگلی از کجاش میخوان از صفر صفرش میخوان بخونم دیگه سورس داد اکس مساوی از با صفر داد دایم مساوی از صفر سورس داد دبلیو مساوی از با او بی جی داد اسپرایت بلش و ویتی که میخوام ازش بخونم اینه دیگه ببین یه اسپرایتی دارم که مثلا ده در ده مثلا این اسپرایت ده در ده همو میخوام از صفر و صفرش به عرض و ارتفاع ده تا ده در ده بخونم دیگه درسته این اون چیزی که اینجا ستون چون من با این فانکشن رندر کپی که فراخوانی میکنم میتونم یه ساب رکتنگل اینو کپی کنم توی ساب رکتنگل اون یکی اینجوریه دیگه میدونی از این 10 در 10 میتونم 5 در 5 رو بردارم استرچ کنم روی 50 در 50 یا 50 در 30 مثلا تو خروجی اونم هر جایی که دارم میخواد یعنی بیشتر روش خونی از اسپایت ببین تو اسپایت بعدی یا میگم تو گاربیج میاد مشکل نمیذارم اینا رو درایور کچ میکنه احتمالا اتفاقی که میافته اینه که از تکسچره جی پی او وقتی میزنی بیرون ویل دیفاین در رفتارش کاملا یعنی گاربج و اینا نمیشه یا همون تکسچر دیدی که یا تایل میشه روش یا کلمپ میشه یا بوردر کالری داره یا حتی میرور کلمپ میرور تایل میشه از کاری درایوره که ببینه که چیکار کنیم الان اونو جزو استفاده میکنیم اگه سرفس بود چی سرفس اون نمی توسیم کاروش بکنیم سرفس تو سیستم مموری خب از اون مگه نمیشه زد بیرون از اون میشه زد بیرون اگه به از اون بزنیم بیرون کرش میکنیم کرش احتمالا یا اینکه یه حافظه گاربیج میخونیم یا اینکه از این خط بزنیم بیرون خود اونها خط بعدی رو میخونیم دیگه چون توی سر همه اینا تو حافظه خط ولی به هر حال هر اتفاق اون دیفایند بیهیویر دیگه هر اتفاقی واقعا میشه گرفت میتونه یه دفعه به خبر بدن که مثلا ماشین رو داشت خب دیگه قرار شد من بگم که ممکنه ما بتونیم یه کاری بکنیم یعنی میتونیم یه کاری بکنیم که مثلا به کراش بی اس او دی برسیم تو گیممون یا بل لایه درایور رو اینا باشن تو تو خود گیم و خیلی بعیده نمیشه تب تعریف بی اس او دی یکی از دلایلی که بی اس او دی اتفاق میفته بهش میگن دابل فالت یکی از این تراپ های سافتوری که سی پی او پشتیبانی میکنن اینه که داخل یه این تراپ هندلر یه این تراپ دیگه اتفاق میفته این تراپ که میگم همه جور چیزی میتونه باشه مثلا این ولید اینستراکشن میتونه باشه که میسنی هم تراپ داری اون هم حتی این تراپ داری ولی داخ... تو فرض کن فالت این تراپ با فالت تعریفش فرق کنه یه سری از این هاست میشون فالت میگم مثلا یه سی پیو یه اینستراکشن رو ببینی که بسیش معنی نداره سعی کنی یه قسمت از حافظه رو بخونی این اصلا بیشتر اتفاق میفته این کلام میخوام بگم سعی کنی یه قسمت از حافظه رو بخونی که مال تو نیست چون میموری پیجا و سگمنت ها پروتکشن دارن مشخص دیگه کدوم میتونی بخونی کدوم نمیتونی بخونی کدوم مثلا معنی داره کدوم نداره کدوم از کجا حافظه به کجا حافظه سازش دیگه بر هم گفتم از میموری بزنیم بیرون میموری بزنی بیرون یه فالت یه فالت هندلری داره یعنی یه چیز بهش میگن سگمنتش فالت که حالا تو دنیای یونیکس ولی بر یه فالت اون 
هندلری که این خطا رو هندل میکنه جزء سیستم عامل یعنی از برنامه تو کنترل خارج میشه میرسه اون کاری که اون میکنه اینه که برنامه تو رو ترمینیت میکنه قطعا یه صفحه نشون میده که اینو میخوای ریپورت کنی به مایکروسافت یا نه چی سرچ آنلاین فور سولوشنز یه چیزی داره از ویندوز 7 که دیدیم هم که چقدر سرچ پیدا میکنه و هم. حالا اگه تو اون اتون اون کد یوزر کد که در اثر اون اینترا اون فالت هندلر ران میشه که خود فالت هندلر چیز کوچیکه اگه تو اون فالت هندلر باگی وجود داشته باشه خود اون از حافظه بزنه بیرون از حافظه خودش بزنه بیرون اون وقت میگن دابل فالت و اون وقت سی اون وقت یه دابل فالت هندلر داریم که اون بی اس او دی بده میده یه چیزی داریم اسم تریپل فالت که اینه که تو اون دابل فالت هندلر یه فالت اتفاق میفته که در جای میشه کنترل از سیستم عامل هم گرفته میشه تریپل فالت رو دیگه تو نمیتونی سیستم عامل رو نمیتونی هندل کنی البته فکر می کنم که هایپر وایزر رو میتونن مطمئن نیستم ولی شاید هایپر وایزر رو بتونن تریپل فالت کنن هایپر وایزر مادربورد نه هایپر وایزر لایه چیز دیگه لایه ویچوال ماشین دیگه الان که ویچوالایزیشن ساپورت کردن سی پی یو را زیر سیستم عامل یه لایه دیگه هم اضافه کردن دیگه قبلا رینگ 0 و 1 و 2 داشتن که و 3 که 0 لو لول تایم رینگ تایم کار میکرسی بکنی جایی بود که سیستم ران میشد رینگ 2 هم الان اپلیکیشن بود دیگه رینگ 3 اپلیکیشن بود یک کدوم که استفاده داریم میشه الان رینگ من هایی کم داریم که هایپر وایزر دیگه برای اون ویچوالایزیشن ساپر که سیستم عامل رو تحت خودش ران میکنه دقت کن که دقیقاً ویچوالایزیشن ساپر نیست هایپر وایزر یه لایه خیلی باریکیه که سیستم عامل های رو ویچوالایز میکنه میگینه یعنی مثل ویچوال میشین دقیقا نیست ولی در واقعی جو ویچوال میشین یعنی هاردورت این قابلت رو داره که چند هاردور به نظر برسه چند تا سیستم عامل هم زمان را میکنه تو حافظه داشته باشه حالا تو اون رینگ چیز تو رینگ منهای یک ممکنه تو بتونی داکیومنتیشنش رو نخوندن و همین الان بزنه نیست ممکنه تو بتونی تریپل فالت این سیستم عامل رو هندل کنی تریپل فالت یعنی اینکه توی دابل فالت هندلرت هم باگ داری یعنی به جز اینکه یه باگ توی مثلا سگمنتیشن فالت هندلرت داشتی میموری پروتکشن فالت هندلرت داشتی یا باگ اون تو داشتی که دابل فالت هندلر که یه چیز ثابتیه فراخوانی شده توی اون هم باز باگ داشتی که سی پی یو تصمیم گرفته ریست بشه به هر حال تو اپلیکیشن ما نمیتونیم دابل فالت درست کنیم اوکی بذار من اینو انجام بدم این هم داره به تاش نزدیک میشه هم کارون هم اطلاع میدن که وقت هم بدن <تصفيق> خب دستینشن کجا میخوانیم؟ <تصفيق> تو پوزیشنش میخوانیم این رو رندر کنیم میگه درسته دست اکس مساوی است با obj dot x دست وای مساوی است با obj کار درستی که من باید میکردم این, این کار غلطه دیگه میبینی دارم این رکتنگل همینجا میسازم رکتنگل رو از قبل تو آبجکت میگرفتم سورس رکتنگل و دستینشن رکتنگل شو بشنگ چونه تغییر نمی کنم. هر روکی مثلا پوزیشن سایزش که عوض نمیشه هر روکی پوزیشنش عوض شه اینجا تغییر ممکنه بکنه اینجا درستش نمیکردم تو رندر لوپ هم اینجا رندر لوپ هم جای هاتیه ولی خب به هر حال در مقایسه با کپی کردن میلیون ها پیکسل چهار تا اینتجر کپی کردن هزینه خیلی نداره اگه یه دونه رکتانگل بیرون بسازی بعد اینجا هم کار کنی فرق نه اون کانستراکت کردن ابجکت ها وقتی مثلا ابجکت های کانستراکت رو ندارن روی هیپ روی هیپ نیست روی استک دیگه هیچ اتفاقی نمیفته یه پوینتر استک نه حالا خب دستینیشن دات دبلیو مساوی است با همین سورس پر سورس دات دبلیو شنیدم و دیست دات ایچ هم مساوی است با سورس دات ایچ و آخرش هم SDL رندر کپی رندرمون تکسترمون چیه؟ تکسترمون هست obj dot sprite فلش تکس این تکسترمون هست آدرس سورس و آدرس dst درسته؟ آره این هم که یه دونه آخرش فیروزه یه دقت کن که رستریچ نکردیم با همون اندازه ای که آمده تو داریم رندر میکنم بلیت میکنیم فقط بزن من این تعداد این رو کم عوض کنم خیلی بلند پر بزن کار فیلی است بجاش میکنم خب سلا رستریچ فانکشن does not take six arguments Mean, H mean, W max, H max. 
یه چیز دیگه هم بود بگیره آره اینجا object cannot convert خب این به این move constructor move constructor چیزه move constructor r value reference نه این این الان تو r value reference در میگه که این ور constant بهم دادی اون ور به constant تو چیزش تعریف کرد فکر کنم من این constant رو اینجا بردارم فعلا constant correct بودن خیلی مهمه ولی الان توسیه کل کردم بودشون ندارم فعلا وقتش نیست نکته این تستی نیست Human conversion from in to you in to fulon پس در بازه خواهید خب این هم که مشخصه با اینجا کشتش کنم مگر این که من یک بینی یو اضافه کنم اصلا یو یعنی آن ساین اگه پسندی داریم برای اینکه یه بایتی بشه من بلد نیستم ولی کلش میتونم کشت کنم اوبجکتی است که یه دیگه یو اینت ایکس وان کوچ وان وان شد چقدر چرت در ثانیه رندر ما نمیدونیم چند چرا انقدر به سمت آبی بایست داره؟ رنگش یه آبی هم هستن آره اینا یه تکس چرا؟ اینا هستن یعنی یه سپرایت هم اینا انزاش نارون یکیه نمونه که آره این فرم را داره؟ آره خودکاره من بودیم آره هیچ وقت شما نفرم نفرم شما گفت آره بیگه ای ها خب چیز نکرد دیگه ببین من برنام دارم و آره سی دو درست نکرد اوکی خیلی کار بدیه بری خود رسترند بر اساس زمان فعلی به ثانیه هایی که از اول جانبی از زمان سال هفتاد گذشته تا ثانیه ها با اون رندو نمبر جنریتور همون سیت میکنه خب خب بذار تداد شیز داریم بیشتر کنم تداد تکچر و سپرایت همو و تداد اوبجکت همو بذار یه فریم ریت کامتر بذارم بد نیست نه فریم ریت کامو بشماریم اتفاق بد نیست خواهیم کنم همه چی رو بشماریم حتما این کار رو میکنیم اصلا دیگر رو نباشیم فرابس نصفا بدیشیم خواهیم کنم ببین برای اینکه فریم ریت کامو بشماریم چه کار بکنیم باید زمان خیلی رو داشته باشیم تا یه زمانی مثلا هر یه ثانیه هر ده ثانیه هر چند ثانیه یه بار ببینیم که چند تا فریم گذشته average frame rate رو میخوایم ببینیم که فعلا زمان فریم ریت ایسان یا اینا رو نمیخوایم average frame rate رو میخوایم ببینیم از آخرین باری که ما فریم ریت رو میخوایم مینو مکس مهم نیست واقعا ولی آره فریم تایم به نظر خفن میرسه مهم چیزه مهم average frame STL بزنم برای زمان چی داره STL time STL now داریم STL چیاریم STL استیدی نه آره اون که برای فیچر دیتکشن اینجا بذار من یه داکیومنتیشن استیل نگاه کنم داکیومنتیشن آره نه چیز دارم اینترنت دارم ویکی کتیگوری فانت پیج خب. 
Okay. 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 Um you in CO2 T last time so yes for STL Wogan high resolution housing now the resolution ticks at the shop and just last time in اینجا ته رندر دقیق کن که من رندرم رو توی چیز انجام خب ته این من گم که یو با SDL get text کل به کل نه حالا هر توی بازهای زمانی مختلف این کار انجام میدم یعنی از اول تا آخر این کار نمی کنم چون باعث میشه میگه مثلا تو هر چی تا گرم بشه طول کشیده مثلا هر مثلا سه ثانیه پنج ثانیه این کار انجام میدم تو هر سه ثانیه یا فرام اول آخر فرام کن اونم بیرون لوپ نه نه اول تا آخر فریم این هیچی رو نمیگه ها چون اینجا ممکنه هنوز نمایش داده نشده باشه فریم درست ما پریزنت میکنیم ولی تضمین نیست که اینا رو همونجا ببینیم اه تقریبا اصلا واقعا تضمینی نیست برای خوب یه حد ساگه چیم بزنیم getTicks میگم که اگر کار تایم من های last time بزرگتر مساعود با چقدر با مثلا پنیزار هر پنیز ثانیه مثلا فریم ریتون رو نمیش میکنیم بدیم بگوز در مساعود پنیزار رو چیکار کنم؟ آن فریم ها رو بود بشه کنم بدرسته Last frames on the surf. I'm going to go jump. Half frame can render me corner. Inja. Jump here. Plus plus. Frames based on the surf. دیگه. الان زمان فریم پر سکند دیگه درسته چند ثانی گذشته اینقدر فریم هم اونقدر خیلی خوب دبل اف پی ایز مساوی از با فریمز من های لست فریمز تقسیم بر اف دابل این دابل این تقسیم بر کر تایم من های لست این به میلی ثانیه بحث میلی ثانیه با همونده چون زمان همون میلی ثانیه یه دیگه این فریم پر میلی سکند در بودم اگه فریم پر سکند رو به دست بودم بزرم بکنم خب اف پی ایس بعد اونا رو صفر میکنیم last frames مصابی از با frame last frames مصابی از با per time و see out common current fps فقط اون آوتبوتی که واسه ایونت گذاشتم باید وردارم چون اون رو خود این کارم هزینه وردارم آره ولی هر پنگ ثانیه بار نه اوکی دامه گفتم هست بیزن فرمه تو میچه باشه نوردی بابا Thank <laughs> you. 
pinche primo, ahora voy. خب تکون دادن ماست فریم ریت خودم شد آره خود این خیلی معنی نداره فریم ریت خودش به تنهایی خیلی معنی نداره اوریج فریم تایم شاید بهتر از فریم ریت باشه بذار اونو بنویسم فریم ریت رو نمیخوام اوریج فریم تایم رو میخوام میخوام فریم اون هر فریم اون چرا تو کشیده درسته اون بگو جی پی یا نه چرا این دیتا رو من نمیذارم خواهش میکنم مثلا باشه ولی تو 5 ثانیه دیگه بالاخره یه تعداد فریم رسم شده دیگه یعنی من میتونم تصمیم بگیرم که تو 5 ثانیه چند فریم چون جی پی یو که همه رو بافر جی پی یو تا یه حدی ممکنه فریم ها رو بافر کنه مش میگه اینم رسم کن اینم رسم کن اینم این فریم تموم شده اینو نشون بده این فریم تموم شده اینو نشون بده جی پی میگه باشه نشون دادم باشه نشون دادم ولی در واقع داره اینا رو بافر میکنه ولی بافرش که بی‌نهایت نیست دیگه فقط دو فریم میتونه یه دور فریم میتونه اینش بافر سه تا فریم بافر میکنه هر چی ولی به اندازه 5 ثانیه دیگه نمیتونه فریم ها رو بافر کنه دیگه درسته برای همین بعد از 5 ثانیه بالاخره فریم های تو یه تعداد زیادی شرنده شده فروش دو تای آخری میده مگه فریم تایم به این نیستش که به فهمی که رندر شده این دیگه اوریجه دیگه اوریج فریم تایم دیگه الان پنج سانی گذشته تو این مدت من اینقدر فریم رندر کردم مثلا هزار تا فریم رندر کردم اگه در مجموع پنج سانی طول کشیده پس چقدر بوده هر زمان هر فریم هم؟ خب قبول ولی تو باز چقدر بوده؟ بیس میرسن بوده دیگه درسته؟ آره بازم تو نمیتونی واسه یعنی از حرفاتی تو من فهمیدم که باز فریمایی که دادی به جی پی و نداد کرده میگه اختلافش مثلا دو تا سه تا نه هزار تا به این طرف جی پی بپرسی که چند تا رندر کردی بگی مثلا پنجاه تا رندر کردم بگی آه پس پنجاه تا رندر شده فریم ریت من اونه نه به مشکل با فریم زمان زیاد برای یه فریم آره من دارم جی پی بپرسم این فریم واقعا چقدر طول کشید این فریم ولی من یه فریم برای مهم نیست فعلا البته سخت به هر حال پرسن از جی پی اون میتونی به همه جی پی مدرن این فیچر رو داره فیچر پروفایلینگ و از این چیزا یه عالم فیچر از این فیچر یه عالم داره فریم تایم که چیز خیلی ساده ای تازه فنس و اینا میتونی بذاری توی ای پی ای مدرن تو اوپن جی مثلا چاره تا مثلا ورتکس رو بشمارن اونها همه میشه دیگه نه خودم میدونم چطور بکنم ولی وقتی من پنج ثانیه صبر میکنم تو سر شکل میشه تو پنگ هزار میلی ثانیه مثلا هزار تا چیز کردم هزار فریب رس کردم پس هر کدوم پنگ میلی ثانیه تون کشیم این تقسیم هایت برای اکسمان این به میلی ثانیه خب میگم که دابل فریم تایم اینقدر به میلی ثانیه هم به ایوان میخوام پس تبدیلم نمی کنم میگم که کارنت اوورچ فریم تایم این عدد خیلی عدد بهتریه چون فریم ریت مثلا اگه از 1000 برسه به 500 تو میگی وای بدبخت شدم فریم ریت از 1000 رسید به 500 درسته در حالی که وقتی فریم ریت از 1000 به 500 برسه درسته که 100 درصد مثلا فریم ریت اوف کرده 50 درصد اوف کرده از 1000 برسه به 500 ولی در واقع زمان رندر کرد از یه میلی میلی ثانیه شده 2 میلی ثانیه یعنی یه میلی ثانیه تو اورهد داری اگه میخوای برو برس به 1000 این عدد خیلی بهتری حالا چون زمان بهتر به خاطر اینکه ببین تو فرض کن تو همون هزار فریم پر سکند تو هم رندر هزار فریم پر سکند یه پاتفایندینگ اضافه می‌کنی که یه میلی ثانیه تو می‌کشه پاتفایندینگ لازم داری اضافه می‌کنی یه میلی ثانیه تو می‌کشه این فریم ریت تو از 1000 می‌رسونه 500 یه دفعه نصف فریم ریت از دیگه ولی اگه همین کارو توی فریم ریت 100 بکنی چقدر میشه فریم ریت 50 نه دیگه 50 نمیشه از 100 میشه 90 به خاطر اینکه 100 فریم پر سکند وقتی داری یعنی که هر فریم 10 میلی ثانیه طول می‌کشه اندر کردنش دیگه یه میلی ثانیه هم بذاری روش میشه 11 میلی ثانیه درسته هر فریم حالا 11 میلی ثانیه طول می‌کشه پس تو 1000 میلی ثانیه که یه ثانیه باشه 90 تو می‌تونی رندر کنی که 91 می‌تونی رندر درسته پس اون فریم اف پی اس چیزا به درد بخوری بعد نمیگه 1000 به 500 اختلافش همون قضیه که همون کد تو به این اضافه کنی به این لوپ اضافه کنی از 1000 میلی ثانیه 500 به این یک لوپ اضافه کنی از 100 میلی ثانیه 90 که خیلی دراماتیک نیست از 100 به 90 رسیدن یه میلی ثانیه است دیگه اون اوورهد یه میلی ثانیه درست میلی ثانیه خیلی بیشتر به چیزی میگه تا اف پی اس ز 
زمینی که من الان چیزی میخوام من اشاری شد اشاری میخوامش ست استود ست پرسیجن استود ست پرسیجن پرسیجن دوست نشتم ست پرسیجن ولی خب آیا من این بایدین کلیک کنم تا سر دامه شد چه از پینتر فسر همه آدم هایی دیگه استفاده نکرده دابل میخوام دیگه ببین بعد 20 سال برام میشه هنوز من یاد میگیرم که کاست کنم دابل چه میشه اصلا بد نیست ولی خب اگر از اون رو زیاد کنیم بذاریم حالا علامت میگم کار میکنیم این ست پروسیجن رو لازم ندارم این پنیزار رو میخوام بکنم پنیزار اصلا یه سانیه بده از رو چنان رو برم بالا حد سمه اینه که از اون چنان رو برم بالا دقیقا به همون نسبت کند میشه رنگرنگ دلیش هم اینه که نه به همون نسبت کنون نمیشه رزومشن رو برم بود چون تا پیکسلی که رندر میکنم به اینا رو همونتر بگم تا به آبژیکت هم اگه ده برابر کنم ده برابر کنتر میشه دقیقا ده برابر کنتر شد یعنی سه و خوردهی بود فرمیم پاید من سی و خوردهی شد داره سه و هشته هم اینا بود شد سی و خوردهی میسانیم الان تقریبا فرمیت همون سی فرمیت پرسه که تقریبا الان میتونیم اندازه بگیری بعد چقدره فقط بذار قبلش من توی ریلیس هم چیز بکنم من توی ریلیس هم اینو تست بکنم توی ریلیس ممکنه که STL DLL بخواهیم بگیرم چقدر دیباب ریلیس روش تاثیر داره تاثیر زیادی نداره حتی یاد مشخص هم است خود جی پیو داریم بخواهیم یه همه یه باطل نکیم رو جی پیو این نشون میده داره چرایش آمون از جی پی او من نمیده باید سیش انترنال نصب سه تا سی پی او رو تقریبا گرفتیم ما الان نمیدونم چرا ولی سه تا سی پی او رو گرفتیم نه بازم مالا ما یه سی پی او رو گرفتیم نمیدونم یکی رو که گرفتیم آها یکیش رو بندی کم میگیره که داره ویدیو زبط کنه بد بخ یکی سی پی او رو که گرفتیم من هرچی فکر میکنم جمع اینا تا سی خورده درصد نمیشه میبین تا اینا رو بیست و درمه سی چرا میشه برای این برای ما مهم نیست الان میخوایم بندویتس رو این چیزها رو حساب کنیم این کار رو میکنیم و بعد دیگه جمعه سی خورده درمه سی خورده بندویتس خوبه که توی آبجکت این کار رو بکنم دیگه درسته؟ توی آبجکت من اگر سایز تی سایز رو بخوام حساب کنم میتونم نیست این کار تو بایدوی تعداد واقعی پیکسل ها هست؟ نه نه ببین یه مقیاری یه مقیاسی از اون هست 
نقل درش نمیتونه ساب کنیم هیچ اوورهد درایور داریم دراکال داریم کلی مصیبت بدبختی داریم از استیل خبر نداریم اون زیر چی کار میکنه شاید بلند اشتباه دارن انجام میده رو سی پی یو کاری میکنه چیزی رو تست میکنه نمیدونیم ولی یه چیزی از هم به همون میگه که استی ال این چکی وقتی باش رندر انجام بدی اینقدر میتونی پیکسل پوش کنی چند تا س... کامپیوتر مختلفم تست میکنیم ببینیم که چه چیزی به همون میده چه فیلی از اینکه چه چیزی میتونیم انتظار داشته باشیم که باشیم سایز تی مم مم بردن بردن مموریش چقدر چقدر مرد بردن مموریش نگفتی بردن جی پیو مموریه دیگه الان سی پیو مموریه چیزی حالا کتر میکنه یعنی حساب میکنه چار باید ده باید ده هزده باید مثلا حالا کتر میکنه بچه شون زده باید ببین تکچرمون هر پیکسلش سی و دو بیته چار بایته اندازش هم دبلیو زده بچه چار زده بده آویز و پرنچ پس میگم که دقیقا هم میبین چون باید دیگه چرا دیگه یه زره آوره دیگه میتونه شده باشه ولی اون آوره کانستنت بسن پر تکچر هر چی بالاخره یه سری تایپ متا دیتا در مورد اون تکستچر لازم داره مثلا سم سم دیتاش خیلی دوره ولی بعد بعدش آره این که هر چی بالاخره یه هدر یه دیسکریپتور یه کوفتی واسه اون تکستچر لازم داره رو جی پی حتما ولی اینا ثابت پر تکستچر و وقتی هم که اینو داره رندر میکنه اون کپی نمیشه که خب من مموری بردنش هم همینجا حساب میکنم سی او دو نیست دیگه تو چی؟ سایز سایز آف میگیری درسته چون همینجا از یو این تویل استفاده کردی من سایز آف کالر رو میگیرم کالر رو بایتونی ام... و امید حتی خیلی درست نیست چون تضمیم نیستش که روی جی پیو هم سایز من همین باشه و خود احتمالا هست از بین که به هیچی تضمیم نیست اگه اینجور رو فکرم چی از جون رو بخواه چرا الان این رو داره گفتیم چرا میشه میشه سایز آف کالر بازم میگم احتمالا همین کرده ولی سایز آف کالر زب داره W زب داره H دقیقا خوب که من اینجا نمیدونم که واقعا این تکشیر هم از کالر است فکر میکنه یا نه ولی فرزم اینه که از دیتا سیکشیرشون سایزش هم دوزه کالر فرزم اینه خب پس ممبردنش این هم میشه این هم یه فانکشن میتونم برش بنیمیستم سایز تی رید بردن ریدش ریترن کن اسپرایت تو این هم حتی اسپرایت بردن و بردن رایتش هم هم اینو از اینجا بخواهی برداری اونجا بنویسی هم هم قدر میخونی هم قدر میخونی چون ما همه اندازه میخونی هم همه اندازه بنویسیم اگر مثلا کچیک میخوندیم بزرگ ترمینه بشیم بشه استرچش میکردیم وقت بردن رایتش بیشتر میشه ولی خب همه همه این محاسبات به بایت دقیق نیست یعنی درست نیست موتا علاده واقع همون اتوانا یه ذریبی از این هست مثلا این هم هم رو برمیگردونه بردن رایت و بردن رایت حالا وقتی داریم رندر میکنیم اینا رو اندازه میگیریم درسته تعداد پیکسل هاش هم میتونیم بشماریم پیکسل کاونت هم تو سپرایت پیکسل کاونت هم شاید کرد سپرایت خب پس این لازم نبود اینجا توسش ممبر بگیرم سایشتی بردن بردنش هست درسته چرا ممبر از افیو بگیرم وقتی که میتونم همونجا محصول کنم وقتی که این ضربه چیز نیست پریترن کن یه فرد جاست بشون اینجا دارم خواب و توی اینم به جای ممبردن بردنش رو برگردم و پرم چیز رو میخواد و پیکسل کاونت هم میخوایم سایز تی سایز تی رو من دارم بی خود استفاده می کنم امید کافیه ولی خب سایز تی پیکسل کانت
اینجا تو رندرم تو رندرم واقعا لازم ندارم این کار رو کنم که میتونم بیرون قبلش بنویسم درسته؟ قبل از این شروع بشه سارستی توتال وید چون من تو هر فریم همه آبژیکت ها با رندر میکنم برکن رو یه بار رندر میکنم بیشتر از یه بار رندرشون نمیکنم توتال وید بردن سف توتال رایت بردن توتال پیکسل و مساوی سف فور J don't Burden a right that total pixel um, so base of himself yes for obj dot pixel count well hash for that to just see how to come on see how to come on g total Burden. Then why don't you bytes per second? Okay, right burden, but it's hard. دیس هفتاد میگا بایت پرش فریم داریم حالا اون خیلی امپرسیو نیست ولی خب بدم نیست دیویس هفتاد میگا بایت پرش سکند یه خرید داره یه رایت داره یعنی مثلا 500 میگا بایت تقریبا پرش سکند داریم پر فریم داریم کار میکنیم تقریبا هم سی فریم برسانیه این یعنی 15 گیگا بایت پرش سکند داریم رو جی پیو میخون. از جی پیو مموری داریم میخون رو میلیسیم 15 گیگا بایت پرش کرد. نرده بدی نیست. نرده برای مثلا 2000 تا سپرایت. 20000 تا. من فکر خیلی بدتر از این مشاهده بودم و نگران بودم می‌خواستم ولی اگه اینجوری بود اتر همه کامپیوتر شاید این جی پی یوش خفن باشه. اه... یه کاری که میتونیم بکنیم که اوکی هیچی فعلا نمیکاری بکنیم من میخواستم رندری مون کلی آپتیمایز کنم ولی شاید احتیاج نداشته باشیم شاید همه یه بکراند خفن رو اینا هم بخواییم نشون بدیم بتونیم با همین ایتریت نشون بدیم 15 گیگا بایت بر ثانیه نده از چند بردی نیست ده خیلی درخشانی نیست دار. مخصوصا از جی پیو مموری به جی پیو مموری پی ایس فورد چقدر این رو برایش؟ ساده و هفتاد گیتا باید پرشن کنید یه همچین چیزی برای سیستم مموری و ویدیو مموری که خب برای اون یونیفایی داری که بردش مثلا ده برابر نیست منطقه من نمیدونم الان جی پیو این سیستم چیه اینتگریت این کنتگریت این کنیستم برای خب این آماره خوبه از این نظر که به همون اجازه میده که 
بعدا برگردیم الگوریتمامون رو تست کنیم درایور های مختلف SDLE رو تست کنیم فانکشن های مختلف استیل گفتم بلندد شما مثلا ببینیم اگه آلفا بلندینگ داشته باشیم آلفا ریجکشن داشته باشیم چقدر طول می‌کشه اون چیزی میده اون کار رو بکنیم و کار دیگه این نمونده فقط من کامیت کنم اتفاق بعدی رو میفتیم کی تو دیگه همه چیش رو میشه عوض کنم و حالا هم دو دورون هم دارم پوش میکنم مجموع نیستم خداحافظ برای کیوانهی برمیگرد پوش نکرد